வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து மூணு டெஸ்ட் பார்த்தாச்சு அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலைன்னா நம்ம சேனல் ப்ளேஸ்டில் ப்ளேலிஸ்டில் போய் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு அப்புறம் இதை பாருங்கள் ஓகே இந்த டெஸ்ட் ஃபோர் இது எதுனா செவன்த் உயிரியல் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் செவன்த் உயிரியல் இன்றைக்கி டெஸ்ட்டுன்னு செவன்த் உயிரியல் வந்து இதில் வந்து இன்றைக்கி இருபது கொஸ்டின் தான் எடுத்துருக்குறேன் இருபது கொஸ்டின் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி டெய்லி இருபது இருபது கொஸ்டின் தான் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஆடுகளின் தோலிலிருந்து கம்பளியை பிரிக்கும் முறை டேஸ் ஆகும் ஆடுகளில் தோலிலிருந்து கம்பளி பிரிக்கும் முறை வந்து பயோக்ளிப் இரண்டாவது கொஸ்டின் மிக சிறந்த பட்டு இலை எது ஆப்ஷன் ஏ மல்பெரி பட்டு இதுதான் மல்பெரி பட்டு தான் மிக சிறந்த பட்டு இலை மூன்றாவது கொஸ்டின் இந்தியா பட்டு உற்பத்தியில் எத்தனையாவது இடம் பத் இந்தியா வந்து பட்டு உற்பத்தியில் வந்து இரண்டாவது இடம் ஆப்ஷன் பி அடுத்து நான்காவது கொஸ்டின் தேனி வளர்ப்புக்கு உகந்த இனம் தேனி வ வளர்ப்புக்கு வந்து உகந்த இனம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபிஸ் மெல்லிபரா தேனியில் வளர்ப்பாங்கல்ல அதில் வந்து உகந்த இனம் வந்து இதுதான் ஏபிஸ் மெல்லிபரா ஐந்தாவது கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டில் கோழி பண்ணை தொழில் தொழிலில் புகழ்பெற்ற இடம் தமிழ்நாட்டில் வந்து கோழி பண்ணைக்கு புகழ்பெற்ற இடம் எந்த எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நாமக்கல் நாமக்கல் தான் கோழி வளர்ப்புக்கு புகழ்பெற்ற இடம் தமிழ்நாட்டில் அதுவும் ஓகே அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் நமது உடலில் உள்ள தோலானது டேஸை உற்பத்தி செய்கிறது விட்டமின் டி நம்ம நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற தோலில் தோல் வந்து விட்டமின் டியை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது இது வந்து விட்டமின் டியை வந்து சூரிய ஒளி மூலம் உற்பத்தி பண்ணுது அதான் ஓகேங்களா அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் எங்கே உற்பத்தி ஆகின்றது ஆப்ஷன் ஏ எலும்பு மஞ்சை எலும்பு மஞ்சையில் தான் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகிறது அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் இரத்த சிவப்பு அணுக்களில் உள்ள சிவப்பு நிறமி எது ஹீமோக்ளோபின் இதுதான் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் உள்ள சிவப்பு நிறமி ஹீமோக்ளோபின் அடுத்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின் தேனின் தேனில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு தேன் இருக்கிற தேனில் தேன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து சர்க்கரை நீர் தாது உப்பு இது ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்குங்க தேனில் வந்து இப்போ வந்து சர்க்கரை எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு இதுக்கு ஆன்சர் சி தான் ஆன்சர் சர்க்கரை வந்து எழுபத்தஞ்சு இருக்குது பதினேழு வந்து பதினேழு பர்சன்ட் வந்து நீர் இருக்குது எட்டு பர்சன்ட் வந்து தாது உப்பு இருக்குது அதை நோட் பண்ணிங்க அடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் உடல் செயலியல் வேலைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது எது உடல் செயலியல் வேலைகளை ஒழுங்கு ஒழுங்குபடுத்துவது வந்து ஆப்ஷன் டி ஹார்மோன் ஹார்மோன் தான் ஒழுங்குபடுத்துது இது கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பு வந்து இது வந்து உடலுக்கு ஆற்றல் அளிக்கும் புரதம் வந்து உடலுக்கு வளர்ச்சி அளிக்கும் ஆனால் இது வந்து ஹார்மோன் தான் உடல் வேலைகளை வந்து ஒழுங்குபடுத்துறது அது பார்த்துக்குங்க இது எதுன்னு அடுத்து வந்து பதினோராவது கொஸ்டின் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை கண்டறிந்தவர் யார்னா ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை கண்டறிந்தவர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ சாமுவேல் ஹானிமன் பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் அப்புறம் இது பதினொன்றாவதுலேயே பாருங்கள் ஹிப்போகிரேட்டஸ் கேலன் இங்கே ரெண்டு பேர் எதுக்கு வருவாங்கன்னா யுனானி மருத்துவத்தை கண்டறிந்தவங்களுக்கு வருவாங்க இது வந்து சாமுவேல் ஹானிமன்ங்கிறது வந்து ஹோமியோபதி மருத்துவம் ஹிப்போகிரேட்டஸ் மற்றும் கேலன் இங்கே ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து யுனானி மருத்துவத்தை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அது ரெண்டு அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துக்குங்க அடுத்து பன்னெண்டாவது குளுக்கோஸ் அளவை கட்டுப்படுத்த கணையத்தில் சுருக்கப்படும் ஹார்மோன் எதுனா இன்சுலின் குளுக்கோஸ் அளவுனா சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஓகேங்களா பதிமூணாவது பாலை பாதுகாக்கும் முறையை கண்டறிந்தவர் லூயி பாஸ்டியர் அதுக்கு அந்த முறைக்கு பேர் பாஸ்டியர் முறைன்னு சொல்லுவோம் அதை இவர் பேர் தான் அதுக்கு வச்சுருக்காங்க லூயி பாஸ்டியர் அதாவது என்ன பண்ணால் பாலை வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்க பாதுகாக்கிறக்கு முறை தான் அது பாலை சூடுபடுத்தி வைப்போம் இல்லை அது தான் பதினாலாவது கொஸ்டின் தாவரங்களை நீர் தேவைகளின் அடிப்படையில் மூன்று வகையாக பிரித்தவர் யாருனா வார்மிங் ஆப்ஷன் டி அடுத்து பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் மலரின் ஆண் பாகம் எது மலரோட ஆண் பாகம் வந்து மகர்ந்த தாள் இதே மலரின் பெண் பாகம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா சூலகம் சூலக வட்டம் அதை எழுதிடுங்க பதினாறாவது கொஸ்டின் தாவரங்களின் உணர்வை அறிய ஜேசி போஸ் கண்டறிந்த கருவி அதாவது ஜேசி போஸ் தான் வந்து தாவரங்களுக்கு உணர்வு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாரு 
அதை அதை வந்து எந்த கருவியை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சார்னா வேயோ குராவ் ஓகேங்களா கொஸ்டின் வந்து எப்படி வேணால் கேட்பாங்க இதே வந்து தாவரங்களை உணர்வை அறிய தாவரங்களை உணர்வை கண்டறிந்தவர் யாருன்னா ஜேசி போஸ்ன்னு எழுதுங்க அந்த அதை ஒரு கருவி வந்து கிரையோகிராஃப் பதினேழாவது கொஸ்டின் பூமியில் கிடைக்கும் நன்னீரின் அளவு பூமியில் கிடைக்கும் நன்னீரின் அளவு வந்து மூணு சதவீதம் சரிங்களா ஆப்ஷன் பி மூணு சதவீதம் தான் ஆன்சர் இது பார்த்துங்க ஓகே அடுத்து வந்து பதினெட்டாவது இயற் இயற்கை பாதுகாப்பு தினம் இயற்கை பாதுகாப்பு தினம் எப்போன்னா நவம்பர் இருபத்தஞ்சு சரிங்களா சப்போஸ் இது உங்களுக்கு இப்போ இப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஜூன் அஞ்சு வந்து சுற்றுச்சூழல் தினம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு வந்து புவி தினம் மார்ச் இருபத்தொன்று வந்து உலக காடுகள் தினம் அப்படின்னா இங்கே என்ன கேட்டுக்கோங்க இயற்கை பாதுகாப்பு தினம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நவம்பர் நவம்பர் இருபத்தஞ்சு ஓகே அடுத்து வந்து பத்தொம்பதாவது கொஸ்டின் சிறுகுடலின் நீளம் சிறுகுடலின் நீளம் வந்து ஏழு மீட்டர் இதே சிறுகுடலுக்கு பதிலாக பெருகுடலின் நீளம் கேட்டாங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் இரண்டுக்கு வித்தியாசம் பார்த்துக்குங்க இருபதாவது கொஸ்டின் மனிதனின் சுவாசம் சராசரியாக டே எத்தனை முறை நடைபெறுகிறதுனா பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு முறை ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு முறை நம்ம வந்து சுவாசம் அதாவது மூச்சிழுத்து விடுறது அதான் சுவாசம் சுவாசம் பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு முறை நடைபெறுகிறது ஓகே இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை வந்து நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ட்ரைவில் கொடுக்குறேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து நீங்கள் செவன்த் வீரியல் சயின்ஸ் படித்தீங்கன்னா நான் சயின்ஸுக்கு வீ வீடியோ போட்டுக்கிறேன் அந்த ப்ளேலிஸ்ட்லேயே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சயின்ஸ்க்கு வந்து சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் சயின்ஸ் எல்லாமே போட்டுக்கிறேன் அதில் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தா அந்த செவன்த்து முதல் பருவம் இரண்டாம் பருவம் மூன்றாம் பருவம் மூணு பருவத்துக்குமே தனித்தனியாக வீடியோ போட்டுக்கிறேன் அதை அதை வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே இதில் வந்து மேக்சிமம் கொஸ்டின் எல்லா கொஸ்டினையும் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் உங்களால் ஓகே இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ அப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து உங்களால் டவுன்லோட் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் டெலகிராம் லிங்க்கு வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோ கிளியர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேன் டெலகிராமில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிக்க நீங்கள் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டெலகிராமில் இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து டேரெக்டாக சென்ட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ